rais karibu kama una jambo la kuambia wana, eh, viongozi hawa na wananchi wanaofuatia tukio hili kupitia vyombo vya habari karibu nikikani vibaya haya mheshimiwa waziri watamisemi ndugu jafo kaimu katibu mkuu kiongozi Dr. Ndumbaro Mheshimiwa wakuu wa mikoa wawili kwa mkoa wa Arusha na mkuu mkoa wa Morogoro Mheshimiwa wateuliwa wote madisi na wakurugenzi wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama mlioko hapa Makatibu wakuu mliohudhuria hapa Marasi mlioko hapa na watendaji wengine na watumishi wa serikali habari za asubuhi nami niungane na waliotangulia kumpongeza kwanza mheshimiwa mkuu wa mkoa ndugu Idi kwa kuchaguliwa kwake kuwa mkuu wa mkoa mpya wa Arusha lakini niwapongeze wakuu wa wilaya watatu ndugu Kenan ndugu Bakari ndugu Barere na niwapongeze wakurugenzi wawili ambao ni wakaliua pamoja na Arusha ndugu Pima na yule ndugu jina lake gumu zaidi analifahamu Jafo kwa sababu alikuwa anafanya ofisini kwake kaeni tu Nawapongeza kwa sababu mmepata majukumu mapya. Lakini niseme kwa ufupi sana. Nendeni mkazingatie viapo vyenu. Mmeapa viapo vya maadili na viapo vingine mlivyofanya hapa. Mkavizingatie. Mimi sa nyingine nasikitikaga sana unapowaona watu uliowapisha na kuwateua na kuamini kwa niaba ya Watanzania wanapoenda kule hawafanyi kadiri ya viapo walivyo navyo mtakumbuka hivi karibuni Arusha ilibidi nitengue uteuzi wa wote niliokuwa nimewateua kuanzia RC mkurugenzi wa mji pamoja na DC. Ni kwa sababu katika kipindi karibu miaka miwili walikuwa wanagombana tu. Kila mmoja ni bosi, kila mmoja anatengeneza mizengo ya mwenzake sikufurahishwa. Walifanya kazi zao lakini waliniudhi wao kutokushirikiana na kufanya yale ambayo nimewaagiza. Sasa nimewateua nenyi sitaki akajitokeze hizo. We ulikuwa mkuu wa wilaya ya Nkasi baadaye ukaenda Monduri na leo umekuwa mkuu wa mkoa. Wewe Bakari ulikuwa mtangazaji umetangaza kweli sauti nzuri tofauti na mwili wako. <laughs> na wakati na kuteua nafikiri ulikuwa ofisi ya Dodoma. Umetimiza kazi yako katika utangazaji, sasa tunataka ukatengaze sera za serikali. We Kenan umekuwa mwenyekiti wa umoja wa vijana, ulishiriki kukimbiza mwenge Tanzania nzima. Unaifahamu Tanzania nzima. Kwa hiyo ni matumaini yangu Arusha haitaenda kukushinda. Wewe Barele ni assistant commissioner wa polisi. Umefanya kazi zako jeshi la polisi na uhakika hutashindwa kwenda kufanya kazi kule Monduri. Wewe Pima umekuwa mkurugenzi pale Kaliua. Palikuwa na changamoto nyingi. 
najua ulizisimamia kwa uadilifu sasa kaendelee kasimamie uadilifu huo huo kule Arusha na wewe na, nani eh mwaga ni majina ya kigogo unajua ndio maana sikutaka kulitamka sana umefanya kazi zako vizuri kwenye wizara ya Tamisemi na matumaini makubwa kwamba utakwenda kufanya kazi zako vizuri kule Kariua kwa hiyo ninachowaomba kafanyeni kazi na ikiwezekana mkalizike na mlicho nacho kwa sababu tatizo lingine la vijana unapompa nafasi wana tendency ya kutokulizika na hizo nafasi wanashindwa kuelewa miaka bado ipo mingi sana sasa mkalizike na kazi mlionayo mkawatumikie wa Tanzania ninawaamini vijana ninawaamini wazee ninawaamini wakina mama ninawaamini everybody kikubwa mkafanye kazi zenu mlizopangwa na kwa sababu RPC yuko hapa IGP yuko hapa na mtu atakukuru yuko hapa mkawaonye watendaji wenu walioko Arusha wakafanye kazi nilizo watuma wasifanye kazi ambazo sikuwatuma nao leo nilikuwa ni watoi RPC pamoja na mkuu atakukuru wa Arusha lakini nimeona ni waonye hapa hapa nimeamua kuwasamehe lakini sijawasamehe moja kwa moja wakifanya kosa lolote wataondoka nataka wakafanye kazi nilizowatuma sio kazi wanazo jituma wao najua mtawafikishia salamu nimejitahidi sana kuwasamehe kwa sababu haiwezekani ukawa umewatuma watu kwenda kufanya kazi za serikali wanakwenda kufanya shughuli zao. Ninyi mnafahamu shughuli walizokuwa nazifanya. Hasa katika kipindi hiki kifupi. Kwa hiyo RC Arusha kawafikishie ujumbe. Wafanye kazi walizotumwa kulingana na mamlaka yao wasimamie sheria wasimamie maadili yao na kwa Arusha mheshimiwa mkuu wa mkoa wewe ni jirani Monduri na Arusha unaifahamu vizuri kasimamie migogoro ya pale kuna migogoro mingine ilikuwa inatengenezwa kwa makusudi nitoe mfano palikuwa na mgogoro wa kanisa na shule pana maamuzi ambayo hayakuwa ya kweli kwamba itafutwe eneo ili jiji likalipe compensation ya milioni 400 ili wapatiwe wale kwa ajili ya kujenga shule uamuzi ule nilishaumaliza zamani kwamba wakitaka eneo wajenge gorofa kwenye shule yao jiji haliwezi likaingia compensation ya kulipa kwa kutafuta maeneo mengine palikuwa na mgogoro pale kwa waislamu msikiti eneo lao ni mita za mlaba elfu kumi na tano. na eneo la road reserve la open space ni mita elfu nne na tano. Kuna kiongozi mmoja alikuwa na wahubiri ndugu zetu wa Islam. Ombeni na hili eneo la open space. Mkurugenza alipokataa ikawa mkurugenza amekataa kutoa eneo. Ni kuchonganisha uongozi wa mkurugenzi na ndugu zetu wa Islam. Nzuri swala hili Lilianza tangu enzi ya utawala wa Mwinyi Mzee Mwinyi akakataa 
likaletwa chini ya utawala wa Mkapa mzee Mkapa akakataa likaletwa chini ya utawala wa mzee Kikwete akajibu kwa maandishi mwaka moja akakataa sasa bado linarudishwa tu tukijenga elementi za kugawa open space hata azania front wataomba open space iliyopo pale posta ya zamani kila mmoja ataanza kuomba open space hatutakuwa na open space katika majiji yetu kwa hiyo msimamo ni ule ule ambao uliwekwa na viongozi walionitangulia ila panapotokea shughuli kwa mfano maurid na kadhalika ila open space inatumika bure watu wanakaa pale wanaswali lakini ilikuwa inatumika kwa ajili ya kukodishia magari yanayopaki pale lakini tatizo lile limeletelezwa na mkuu wa mkoa anazungumza hivi huku anazungumza hivi huku lengo ni kuonekana kwamba yeye ni mzuri sana kila mmoja anatoa ahadi tusitoe ahadi ambazo haziwezekani ni lazima tusimamie sheria ninalizungumza ile mkuu wa mkoa ile usi, usiingie pa ukaingia kwenye matatizo au DC ukaenda na wewe ukaingia hivyo hivyo au mkurugenzi pima na wewe ukaenda hivyo hivyo na kwako mkurugenzi kaa tu nataka ukienda kule ile stand iliyopangwa kujengwa sasa hiyo issue ya stand ikaishe kwa sababu palikuwa na mvutano mara stand inajengwa huku mara inajengwa huku mara wanangangania ikajengwe kwenye ofisi ya CCM ile stand ni ya watanzania wote ni lazima ikajengwe karibu na ile diversion road tumejenga ile diversion road bypass kwa ajili ya kupunguza msongamano katika jiji la Arusha sasa uwezo ukajenga tena stand ukaenda ukapeleka katikati ya jiji la Arusha it is impossible hata kama kile kiwanja ni cha CCM mimi ni mwana sisi lakini hatuwezi tukafanya mambo ambayo yako nje na utaratibu sasa mkayasimamie haya wamekaa wanabishana wamecheleweshea wananchi wa Arusha kupata stand nzuri kama ambazo zinajengwa kwenye miji mingine ndio maana nimesema viongozi hao wapumzike kwanza sasa kama wanakwenda kubishana wakabishanie huko huko uraiani lakini ndani ya serikali inayoiongoza hapana na hili liwe fundisho kwa viongozi nao wateua ni lazima mkajenge elementi za kuvumiliana kama ni kubishana na kugombana kagombana mke wako na watoto wako lakini ndani ya serikali hapana ni lazima tujifunze kuzingatia sheria na maadili na viapo vyetu tunavyoviapa kwa hiyo ni matumaini yangu ninyi mlioote uliwa wapya mtakwenda kutimiza wajibu wenu mkashirikiana na viongozi mtakao wakuta kuli madasi madisi wenzenu makatibu ta, maofisa tarafa watendaji wa kata wa mitaa ili tusukume maendeleo eneo letu Arusha tumepeleka miradi mingi mno na wana Arusha wanafahamu mkaisimamie hiyo ndugu zangu mimi nilifikiri nichomeke hili kwa sababu kwenye siasa yanazungumzwa mengi lakini niendelee kutoa wito kwa viongozi nao nao wateua wajifunze pia kulizika na nafasi walizonazo nitamshangaa sana IGP kama atakaa tu baba kama ataondoka hapa aenda akagombee bunda kwa sababu yeye anatoka bunda akawa anaomba ubunge akitegemea nitamteua kuwa waziri <laughs> kwa sababu ningemtaka kuwa waziri <laughs> si ningemteua tu kwenye nafasi za <laughs> za wabunge alafu nikamteua waziri lakini nilimteua yeye akawe ya IGP wa Tanzania nzima. Sasa akiondoka hapa anaenda Bunda. Anasema anaenda kugombea na saa nyingine akaseme kwamba nitamteua kuwa waziri. Kwanza hana uhakika kama atashinda kwenye kura za maoni.
na inawezekana naweza akashinda bado nikamfuta <laughs> na itatokana na siku hiyo nimeamkaje <laughs> kwa sababu CCM tumeshawahi kuteua mtu ambaye wala hakuwa wa kwanza nafikiri ni ndumbaru naibu waziri wa wa foreign alikuwa sio kama watatu wanne alikuwa wanne kwa washindi kwenye kura za maoni wa kwanza tukamtia cross wa pili tukamtia cross wa tatu tukamtia cross tukamchagua yeye wanne sasa watu hawaelewi historia nitamshangaa CDF ajiandae hapa aenda akagombe busega kwa chegeni akawe mbunge akitegemea nitamteua kuwa waziri wa ulinzi ndio <laughs> maana nasema sasa nyingine ni kulizika hamuwezi ukawa na kila kitu lakini demokrasia iko huru kama una uhakika kabisa kwamba ukienda kuru utashinda tu basi nenda nenda tena nenda kwa kwa speed kubwa lakini mimi nafikiri sa nyingine ni kulizika kila mahali unaweza ukafanya maajabu katika position yako otherwise huwezi ukawa na kila kitu inawezekana huwezi ukawa na kila kitu ninafahamu wewe pima ulikuwa kwenye mawazo wazo ya kwenda kumtoa msukuma kuli sina uhakika lakini nikasema ngoja nikuteue huku ili kusudi ukitaka kwenda nenda <laughs> ah, bahati nzuri nafahamu fahamu wengi wana <laughs> lakini ninachotaka kusema siwazuii kwenda kugombea ni democracy lakini niwaombe pia mufikirie zaidi kwamba kama una jukumu lako kubwa ambalo unalifanya vizuri na watu wamekuamini basi litumikie kwanza hilo hata mpaka ulimalize inasaidia kwa sababu lengo kubwa sisi ni kujenga Tanzania na kila mmoja anaweza akaweza mahali popote nitakushangaa mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Morogoro uwe na wewe una mpango wa kwenda Monduli kugombea ubunge <laughs> Lakini ndio demokrasia. <laughs> ndio demokrasia kwamba ah. Lakini najua tuna viongozi wengi wazuri, wachapakazi, wanajitahidi katika maeneo yao. Ni waombe na ninyi mkaige mfano huo. Mkachape kazi kwa ajili ya kutatua kero za Watanzania. Na hicho ndicho tulichoahidi. Mheshimiwa waziri na ndugu viongozi nilikuwa nachomekea tu kidogo kidogo lakini ninawapongeza sana kwa kuchaguliwa kwenu nendeni mkachape kazi mkashirikiane na watanzania wote mkatatue kero zao ili kero zile zinazowakabili wananchi katika maeneo yenu mkazimalize na hili ndio tunalolihitaji mkamtangulize pia Mungu katika kazi zenu nina uhakika mtaweza katika kufanya hayo Pasi Mungu awabariki sana. Ninawashukuru sana. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli kwa hotuba hiyo nzuri. Mheshimiwa Rais baada ya hotuba yako na kazi yote hapa